Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So today we are discussing the love song of J. Alfred Prufrock. So this is a very complex kind of uh, poem which is a quite long poem and uh, uh, Alfred Prufrock is a fictional character. A, a person uh, maybe in his middle ages and he's the indecisive kind of a person and uh, this poem is written in his voice as if he is speaking and he may be speaking to his beloved. The readers can understand the speaker's hope and desire for romantic connection and uh, he struggle to act on that desire. His hopes remain mostly empty throughout the poem. Like we find nihilistic attitude, we find meaninglessness of life and emptiness which is uh, prevailing all through the poem. So Eliot skillfully created the lines, many of which are cut off uh, or uh, stopped short in which speaker tries to put his feelings into words but is unable to finish his sentences. So this inability to finish the sentences is also like the hollowness or the incompleteness of the life which he face karta hai, feel karta hai life ke andar. Some but iske jo themes hain hume uh, the wasteland ke saath milte julte nazar aate hain. To hum isme dekhte hain ke First line से लेके end तक जो है वो किसा एक figure out कर रहा है कि relationship को maintain करने के लिए इस poem में So basically this is a variation, this poem is variation on a dramatic monologue uh, Like one person is speaking a Dramatic monologue is a type of poem popular with uh, Eliot's predecessors So जिस तरह plays में सिली लोग भी जोती हैं So uh, नजमों के अंदर dramatic monologues होती हैं जहां पे एक बंदा एक या ज्यादा लोगों से गुफ्तगू करता है ड्रामाई एक्शन भी होता है और वहां पे परफॉर्म यानी वो चीज हमें बताई जा रही होती है एक बंदे की गुफ्तगू में सो दिस इज आल्सो ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड हियर द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज अल्फ्रेड प्रफ्रॉक जो के जिस तरह मैंने बताया एक मिडिल एज पर्सन है सो ये जो इसकी इनिशियल लाइंस हैं ये छह वर्सेस ये सिक्स्थ लाइन कोटेशन दैट इज टेकन फ्रॉम Inferno by Renaissance Italian poet Dante. Ye uske Inferno ke Kento 7 se li gai. So yahaan pe iske jo meaning hai basically uh, that is if I have thought that uh, my reply would be to someone who would ever return to earth this flame would remain without any further movement but as no one has ever returned alive from this gulf if what I hear is true I can answer you with no fear of infamy. So, यहाँ पे basically uh, what we see is के ये quotation ये जो epigraph है ये hell में मौजूद जो characters से उनमें से एक character ने कहा जो के उसमें मौजूद थे यानी hell जिसके बारे में बताया गया कि उसके nine circles हैं where some of the worst of the worst are stuck for eternity ठीक है और ये जो particular guy ये जो बोल रहा था इसका नाम Guido था so Guido and uh, like uh, or Dante uh, he when he asks to hear his story so here is what it says so he starts story from here which he has been so because he is telling a story of his sad story he is telling a meaninglessness in him and he is telling his result what happened to me so here in this story J. Alfred is doing that he is talking about his life so he is beginning with the same lines jo ke hell mein maujood ek bande ne kaha to maybe for j alfred this word is no more than a hell ya yeah, never like a paradise ilia jo hai isme uh, basically uh, like uh, jo dante se isne ye borrow kiya isme it ye describe ye karta hai ke uh, porfro ka jo ideal listener hai one who is uh, as lost as a speaker and will never betray to the word of content uh, of Perfrock's present uh, confessions. So, uh, in the word, uh, Perfrock describes, uh, though no such sympathetic figure exists and he must therefore be content with silent reflection and in its focus on character and its dramatic sensibility, Perfrock anticipates Eliot's later dramatic works. So Perfrock is uh, an excellent character who typically 
रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न मैन और मॉडर्न मैन हमें इसमें नजर आता है एलियट ने इन छह लाइंस को खुद डिलिबरेटली ट्रांसलेट नहीं किया क्यों नहीं किया कि पीपल थिंक दैट पीपल में कंसिडर हिम अब तो इट वॉज कंसिडर बाय सम पीपल टू बी ए स्टंट कि आप ऐसी लाइंस दे दो लेकिन एक्सप्लेन ना करो सो so, uh, हम उसे डिफेंड तो नहीं कर सकते फ्रॉम दिस चार्ज के लेकिन ये कह सकते यस ही वॉज ऑब्सेस्ड विद दैन थे और ये है कि उसने उसको पढ़ा और उसके हवाले से जरिए बात है उसने अपना एक इल्म का इजहार भी किया यहाँ पे फर्दर मोर ये कह सकते हैं कि ये भी मुश्किल है डिसाइड करना कि प्रोफ फ्रॉक पोम है किस बारे में यानी बेसिकली किस बारे में अगर इसके मेजर थीम्स की बात करें तो वो हैं एंगजाइटी डिजायर डिसअपॉइंटमेंट और स्पीकर की इंटीरियर लाइफ जो कि हिडन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और जो स्पीकर जो रीडर को वो बता रहा है सिर्फ फिर इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि पोइट्रिक लैंडस्केप जो है टी एस एलियट की पोइट्री का इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू पिन डाउन लाइक वन एग्जैक्ट फीलिंग विद इन द लव सॉन्ग दिस वन सो ये बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि बेसिक थीम्स हुई हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो दिस इज वट द पोम इज ऑल अबाउट एंगजाइटी desire disappointment jo ke person suffer kar raha hai while talking to his beloved is uh, saying all these lines aur wo uska pehli lines bhi hame bata rahe hain ki kitni pessimistic kism ki lines hain to ye basically uh, iska ek tarah se introduction hai now going to the text the proper text in english let us go then you and i when the evening is spread out against the sky like a patient eats rice upon a table Let us go through certain half-deserted streets. The muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it. Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michael Angelo. So, ये जो हमने इसमें imagery देखी that moves all through the poem, यानी कि इसमें यहीं तक मौजूद है, वो पूरी poem में फिरती है. कि जो opening line है इसमें basically, uh, he says, "Let us go, you and I." Provides the reader with a hint that poem needs to be read. As an internalized dramatic monologue, a dramatic monologue that today I have met again, it also gives us the idea that narrator is speaking to another person, and thus what is being said is reflection of his own personality. So he's being mouthpiece of his own personality here. In this case, the personality of J. Alfred Prufrock is one that pedantic, slightly miserable, uh, and uh, focused mainly on the negatives, like if you see restless nights or चीप वन नाइट चीप होटल्स ये हमें बता रहे हैं कि किस हद तक इसकी लाइफ जो है उसमें नेगेटिविटी छाई हुई है फिर एम टी ने समय इसमें देखते हैं जिस तरह वो ऑइस्टर शेल्स की बात करता है सो डेस्ट रेस्टोरेंट्स की बात करता है एवरी थिंग इज इम परमानेंट एवरी थिंग इज अबाउट टू डिजोल्व इन टू नथिंग द वर्ल्ड इज ट्रांजिट्री हाफ ब्रोकन अनपापुलेटेड एंड अबाउट टू क्लैप सो दिस इज वट सीम इज गिवन टू एस कि वो कह रहे हैं ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा हो यानी वट ही मीन्स टू से कि हमारी दुनिया ऐसी ही है हमारी दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है हमारी दुनिया में आपको कोई चीज़ परमानेंट नहीं मिलेगी हमारी दुनिया में हर चीज़ आपको ख़राब मिलेगी बेहंगम मिलेगी उसमें तबाही मिलेगी आपको हर चीज़ में ख़राबी मिलेगी आ, उसमें आइसोलेशन होगा उसके अंदर इम्परमानेंस होगी उसके अंदर हमें एम्प्टीनेस मिलेगी होलोनेस मिलेगी सो so, ये जो हॉलो मैन वेस्ट लैंड ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी वो सेम दे रहा है एंड फाइनली देर इज प्रेजेंस इन द पोम ऑफ द वॉइस ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोक द वेमेन टॉकिंग ऑफ माइकल एंजलो सो माइकल एंजलो जो था वो एक इटालियन रेनाइसेंस का पोइट पेंटर था और बड़ा उसका एक नाम था सो देर दो देर आर लिविंग प्रेजेंस द फोकस ऑन माइकल एंजलो एक्चुअली सर्व टू डेड एन दम सो वो कहते हैं जी माइकल एंजलो की बात करें यानी एक मुर्दा बंदा जो उनसे पहले काफी अर्सा पहले मर चुका था सो इफ दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट माइकल एंजलो देन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली डेड पर्सन एंड दैट मेक्स हिम डेड इन टू 
So they exist in the poem as a series of conversation, uh, which Perfrock lumps into one category by calling them the women. So, ye do teen dafa ye poem repeat, ye wali lines repeat hongi. It sets the scene at a party and simultaneously set, uh, it sets Perfrock uh, on its own. An island in the sea of academia, floating along the, uh, like you can say, light of sophistication. So, yaha pe hum dekh rahe ke, uh, ये जो बात कर रही हैं लिविंग वुमेन अबाउट लाइक माइक एल एंजलो की दैट आल्सो सजेस्ट कि दे डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट इन द रियल वर्ल्ड सो दे आर मोर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी ऑफ डेट वेयर पीपल आर लॉन्ग गॉन सो द येलो फॉग दैट रब्स इट्स पैक अपॉन द विंडो पेंट्स फ्रॉम हेयर टू curled once about the house and fell asleep till the end. So here, uh, critics who have to divide yellow fog or yellow smog ko divide karte hai, symbolism ke wale se. Like they are themselves divided. Kuch kehte hai ki ye symbol hai, kuch isko reality me leke aate hai. But for most of the people, it is uh, a cat. Ye ek cat hai jo ke sitting out of the window panes or jo ke us pe apne aap ko brush ka rahi hai, apne body ko uske saath touch ka rahi hai. तो उसके टच करने से जो है वो फॉक ख़त्म होती है उसकी मज़ल के साथ वो जो स्मोक है वो उसके ऊपर अपेयर होता है उसकी बॉडी के साथ वो चीज़ मिक्स अप होती है देन व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज बॉडी पार्ट्स के बैक मज़ल टंग एंड देन उसके एक्शंस लिखिंग स्लिपिंग लीपिंग कॉलिंग ये जो मेटाफर्स हैं ये लिए गए हैं Uh, like in a sense been hollowed out to be replaced by a series of uh, metonyms and uh, thus it stands as rhetoric introduction to what follows. Like in a way he wants to convey that as if there is a cat outside the window pane or like uh, uh, in the end means टू से कैट को पूरा नहीं दिखाया गया कैट का नाम भी नहीं लिया गया उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बयान किया गया सो दिस इज वट द लाइफ इज दिस इज वट द अपकमिंग पोम इज जिसमें हमें चीजें इसी तरह बयान की जाएंगी कि नथिंग विल बी क्लियर बट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैम सेल्फ के वट द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे और दैट इज बेसिकली द इनकोहरेंस एंड एम्टीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ द मॉडर्न एज देन एंड इन डीड देर विल बी टाइम फॉर द yellow smoke that slides along the street till in the room the women come and go talking of michael angelo the same lines which appeared in the second stanza uh, in the, so note again the very same fragmentation process providing a broken in society like a patchwork view of humanity that only serves to populate the poem with more emptiness so this stanza is more about emptiness and uh, uh, perfrock's distance from contemporary society reflects itself in the fragmentation he reduces people to the sum of the parts and thus by doing so empties the world of others jis usne pehle parts bayan kiye cats ke yahan pe ab jo hai wo duniya ke hawale se wo us cheez ko bayan kar raha hai aur uski jo indecisiveness hai cheezon ko state karne ke bare mein वो यहाँ पे रुक नहीं रही है बल्कि वो अपना पेस पकड़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसाइसिवनेस के साथ बढ़ता जा रहा है एंड बाय फोकसिंग के दे विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट बड़ा एक हॉरिबल किस्म का इमेज और बड़ा कंफ्यूजिंग सा इमेज एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स ऑफ डेज इन हैंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप क्वेश्चन ऑन अवर प्लेट सो so, ये जो लाइन्स हैं फिर प्लस टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर अ हंड्रेड इन डिसीजंस ही एक्चुअली बेसिकली क्रिएट्स अ नर्वस हिस्टी फीलिंग टू द पोम वो खुद ही एक ऐसी नर्वस सी फीलिंग लेके आ रहा है कि वी डोंट नो वी आर नॉट श्योर कि बेसिकली वो चाह क्या आ रहा है उसके पास खुद इन लाइन्स को पढ़ के वी डो नॉट फाइंड कि उसके अंदर कोई एक डिसाइसिव uh, पावर है कोई हिज मैन ऑफ वर्ड्स हमें लग रहा है कि ही इज लैकिंग हिज लाइक दैट दैट पावर ऑफ डिसीजन जिस आप कह रहे हैं एंड फॉर अ हंड्रेड विजन एंड रिविजन बिफोर टेकिंग ऑफ अ टेस्ट इन थी 
कि इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता इंसान के पास इतना यानी इतना कंफ्यूज है आजकल का इंसान कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो चीज़ों को डिसाइड कैसे करे और वो चीज़ें उसके लिए उसके हाथ से निकलती जाती हैं वो जितना वो सौ दफ़ा भी उसको रिवाइज कर ले वो फिर भी कॉन्टेंटेड नहीं होता और फिर अगेन वी आर टोल्ड अबाउट के ये जो डेली uh, लाइफ है हेस्टी है रश है उसमें और लाइक uh, like, uh, uh, जितना मर्जी आप इसको फिल करने की कोशिश कर लें यू रिमेन कन्फ्यूज एंड इन इन द एंड अगेन वी आर टोल्ड अबाउट द वेमेन हु कम एंड गर्व एंड दे टॉकिंग ऑफ माइकल एंड जी लव लाइक अगेन मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट डेड देन अबाउट द लिविंग पर्सन देन एंड इन डीड देयर विल बी टाइम टू वर्न डू आई डेयर एंड डू आई डेयर टेल फॉर डिसीजन एंड रिविजन विच आर मिनट वो रिवर्स सो अगेन द सेम थिंग same indecision we find going on all through the poem like if you read it time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair they will say how is uh, how his hair is growing thin my morning coat my collar mounting firmly to the chin my neck tie and modest but azerted by a simple pen they will say but how his arms and legs are thin do i dare disturb universe in a minute there is mine for a decision and revision which a minute will reverse so again he is talking ke uh, people have uh, a lot to talk about people have a lot to comment people have a lot to talk so per frog jo hai basically uski jo overwhelming emotion hai ye is stanza mein uh, sabse zyada khul ke samne aate hain जिसमें वो कहता है कि देर इज़ टाइम एंड अटैम्प टू कन्विंस हिमसेल्फ कि कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है और इवन uh, फिर वो जो वहाँ पे जिक्र करता है लोगों का कि uh, लोग उसके बारे में किस तरह की गुफ्तु कर रहे हैं देन इज़ लुकिंग आउटसाइड अगेन और वो ट्राइंग टू डिसाइड कि ये जो पार्टी है इसमें इंटर हुआ जाए ना जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जहाँ पर लोग उसको इस्तबाल कर सकते हैं सो ये अगेन इसको वो पिछले से भी कनेक्ट करते हुए कह रहा है कि तो यहाँ पे बेसिकली हमें इसके इमोशंस मजीद नज़र आ रहे हैं जो कि इमेस्कुलेशन और द टैर ऑफ अन नोन और इन डिसाइसिवनेस के वेदर ही शुड डेयर और नॉट डेयर और ही शुड डिस्टर्ब द यूनिवर्स और नॉट डिस्टर्ब द यूनिवर्स और शुड ही एंटर द पार्टी और नॉट एंटर द पार्टी सो इन अ मिनट दिस मिनट वंस मोर ये चीज़ें जो हैं हमें एक एक लाइक एक हाइटेड किस्म की एंगजाइटी नजर आ रही है इसके अंदर पोइट के उस पोइट के उस माउथ पीस यानी अल्फ्रेड के जे अल्फ्रेड के हवाले से फिर वो कह रहे हैं मैं ये पहनूंगा तो लोग मेरे बारे में ये कमेंट करेंगे मेरे बालों के बारे में ये कमेंट करेंगे मेरी टांगों के बारे में ये कमेंट करेंगे क्या मैं इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत करूँ सो यहाँ पर बेसिकली एक सिम्बॉलिक मैय दिया गया है एम्बेरसमेंट का और नर्वसनेस का एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन के अलावा एंड देन फॉर आई हैव नोन देम ऑल वेडी नोन देम ऑल हैव नोन देम द इवनिंग्स मॉर्निंग्स आफ्टरनून्स आई हैव मई इट आउट ऑफ माई लाइफ विथ कॉफी स्पून आई नो द वॉइस इज डाइंग विद डाइंग फॉल बिनी द म्यूजिक फ्राम अ फर्दर रूम सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम so once more uh, evidence of the passing of time gives us the idea ke perfrock jo hai is one of those men who drink about uh, six coffees a day kafi zyada ye usko peena pasand karta hai uh, i have made it uh, out of my life with uh, coffee spoons ki maine uske zariye apne din ko apne time ko determine kiya hua hai so ye kya hai ek workaholic kism ka banda dikhaya gaya ek solitary kism ka banda कि जिसके पास लाइफ में और कुछ भी नहीं है और वो अपने आप को सिर्फ मैयर कर रहा है कि मैंने तीन कप चाय या कॉफ़ी पी ली इसका मतलब है सुबह दोपहर शाम हो चुकी है सो so, इस तरह वो अपने आप को मैयर करता है उसकी जो रूटीन है इज़ नॉट प्रोन टू मेक डिसीजन आउटसाइड हिज कम्फर्ट जोन ही डज नॉट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन और यू लाइन एफ और आई हैव नोन दम ऑल ऑलरेडी नोन दम ऑल इट हेल्प्स अस अगेन टू अंडरस्टैंड दैट पर फ्रॉक इज पर हैप्स द मोस्ट इनसिक्योर मैन टू एवर वॉक द प्लान लाइक like, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर बंदा है वो अपने आप को कन्विंस करता है आ, आ, कि वो काम ना करे जो वो करना चाह रहा है और लाइक like, जिस पार्टी में जाना था 
लेकिन वो फिर वो अपने आप को दूर रखना पसंद करता है तो वो वो बस बिल्कुल इस तरह के एक पैनिक सिचुएशन में है हेस्टी सिचुएशन में एंगजाइटी में है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड आई ऑलरेडी नर्न द आईज ऑलरेडी नर्न द मॉल द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज एंड वेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पेन वेन आई एम पेंड एंड विंगलिंग ऑन द वॉल देन हाउ should i begin to to spit out all the buts ends of my days and ways and how should i presume so yahan pe ye kaha ja raha hai ki mr perfect jo hai does not know how to presume uh to begin to speak ke bolna shuru kaise kare both because he knows all already pehle wo kehta hai ki mujhe sab kuch pata hai aur use bar bar kehta hai ki mujhe main un sab ko janta hu so ye uska burden hai uske lament ka aur because he is already known Uh, he uh, like formulated. So ये जो phrase है जिसमें uh, sprawling, pained, wrangling on the wall ये बताती है कि in activity, उसकी life की inactivity और current जो उसके एक कि uh, he is suspended in his actions or his animations वो बिल्कुल हिल जुल नहीं रहा वो बिल्कुल खामोश है एक जगह पर रुका हुआ है और वो एक ghostly re image की तरह है that uh, he is not moving and he is not trying to move he is not trying to decide like usko aise lag raha hai ki wo fix hai formulated hai sprawled hai ek pen ke upar laga hua hai like he does not have capacity to move so this very much tells us ki he is not willing to move and i have known the arms already known them all arms that are bracelets and white and bare but in the lamp light down with eye brown hair it is perfumed from a dress that make me so digress arms that lie along a table of wrap about a shawl and should i then presume and how should i begin again wohi same iski thoughts wohi sari baatein dobara se kar raha hai so uski jo agony hai uh, about addressing the woman at the center of the poem it is evident here ke he knows that she exists He knows who she is. जिससे वो बात करे जो उसकी बिलावट हो सकती है He thinks of her in terms of arms and eyes and bracelets, but he cannot approach her. उस तब जा नहीं सकता कि it is the perfume from a dress that makes me so digress. So that shows that he is not able to go to her. So Perfrock is self-aware uh, enough to know that he, uh, uh, like, uh, if he attempts uh, to keep back, he will not. Uh, it will not make him happy. all he wants to proceed but he has no idea to where to begin to talk to women how to talk how to um, say hello and how to uh, like uh, give her gestures so ye sari cheeze hain ki jisme he is telling whatever he is seeing aur ye ek modern man ko bata raha hai ki modern man ki badi fascinations hain duniya mein modern man bade bade kaam karna chahta hai lekin usko pata nahi wo shuru kahan se kare yani wo ye bhi keh raha hai ki insaan ko स्क्रैच से शुरू करना भी बुरा लगता है और इंसान परेशान है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे अपने मकसद को हासिल करने शिलाई से आई गॉन ए डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स एंड वॉश द स्मोक दैट राइज फ्राम द फाइव्स ऑफ द लोनली मैन इन शर्ट स्लीव लीनिंग आउट ऑफ द विंडोज सो यहाँ पे लोनली मैन जो हैं वो पर फ्रॉक की अपनी सिचुएशन को रिप्रजेंट करते हैं इन अ वेरी ओपन वे इन अ वेरी क्लियर वे ऑल्सो जो वर्ड की डिस्क्रिप्शन है करेक्टरिस्टिकली दैट इज ब्लीक एग्जिस्टिंग ओनली इन डस्क स्मोक कि उसको हमें सिर्फ डार्क में दिखाया जा रहा है अंधेरे में दिखाया जा रहा है सो यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि अ लोनली पर्सन लिविंग इन डार्कनेस विच प्रॉबेबली पर फ्रॉक इज टॉकिंग अबाउट हिम सेल्फ आई शुड हैीन अ फेयर ऑफ रैगेड रैक्ट क्लॉज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज So, यहाँ पे ही रिड्यूस हिमसेल्फ टू एन एनिमल क्लॉज लिविंग अलोन शेल्टर द बॉटम ऑफ सम ओशन और जो रीडर है वो इस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा अबाउट हिज एग्जिस्टेंस जैसा इस पोम में उसे एक्सप्लेन किया गया लाइक like, इसमें कोई डिफरेंट नजर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा सिर्फ हमें लग रहा है कि एक बंदा जो श्रिंक कर रहा है दुनिया से हट रहा है पीछे ड्यू टू हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू ड्यू टू हिज लैक ऑफ trust due to his paranoia due to his uh, uh, some phobia so perfrock awareness of his own loneliness is what is accusing him torment 
सो जो टॉर्मेंट है वो उसकी अपनी लोनलीनेस है जो उसे खाए जा रही है जस्ट लाइक एन एनिमल एट द बॉटम ऑफ एन ओशन सो इसी तरह वो भी एक एक जानवर की तरह जैसा वो एक बॉटम ऑफ द ओशन है उसे दुनिया बहुत दूर है जिनसे वो गुफ्तु कर सके और वो इनसिक्योर भी है शाई भी है उनके सामने जाने में लेकिन उसका दिल भी करता है फिर उपके में ऊपर जाके लोगों से मिलूँ लेकिन वो उनसे बहुत दूर छुपा बैठा है सो दिस इज जस्ट लाइक फॉर फ्रॉक कि वो भी इस तरह छुपा बैठा है एंड आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप से पीसफुली स्मूद बाय द लॉन्ग फिंगर्स एंड यहाँ से लेके एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्राइट सो यहाँ पे क्या है बेसिकली and i have seen the eternal footman hold my coat and sneaker and in short i was afraid ab you basically uh per frock is skill with the language is perhaps uh, like uh, uh yahan pe bahut behtareen usne bayan kiye ki we can see that he knows very well how to speak in his own mind it is just like the trauma of voicing these thoughts that are stopping him kya pin words ko padhe to ye वो है जो वो सोच रहा है ही थिंक्स वेरी वेल बट वेन इट कम्स टू अटर ऑल दीज थिंग्स ही इज अगेन लेजी ही इज अगेन डूइंग नथिंग लाइक आप इन लाइन्स को पढ़ें आफ्टर एंड एंड आफ्टर एंड आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली स्मूथ इट बाय लॉन्ग फिंगर्स स्लीप टायर्ड और इट माल स्ट्रैच ऑन द फ्लो हेयर बिसाइड यू एंड मी should i oft to tea and cakes and ices have the strength to force the moment to its crisis but though i have wept and fasted wept and prayed though i have seen my heart brought in up upon a platter i'm no prophet and his no great matter i have seen moment of my greater flicker so it tells that what he is thinking is marvelous but what he is planning to say or how is trying to attribute or utter these words he is not sure and he is never able to utter it kyunki wo bilkul apne aap ko background mein rakhe okay this stanza is full of his eloquence and uh, some very violent kind of uh, uh, like uh, imagery that he uses and would it uh, have been worthwhile after all after the cups and marmalade the tea among the proselyte among some talk of you and me would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile to have squeezed the universe into a ball ye dono line jo hain to have been bitten off matter with a smile and to have been squeezed the world into a ball ye bahut zyada violent hame dikhaya gaya to roll it towards some overwhelming question ki duniya ko ball ko main chhota karke kahin pe isko roll kar dun phenk dun to say or ye kahun i am lazarus i come from the dead come back to tell you uh, all and i shall tell you all if one settling a pillow by her head you should say that is not what i meant at all that is not it at all so yahan pe badi violent kism ki imagery wo use kar raha hai apne aap ko compare kar raha hai ek aise bande se jo ki bada ek eloquence mein bol raha hai jiski guftagu mein badi taaseer hai jo bada एक शोला ब्याह किस्म का मुकर है कह रहा है कि ये खाने पीने के दौरान वो जो मैं जो मेरे यानी जो जिस तरह मैं अब एक लेजरस की तरह आई रिटर्न सो लेजरस बेसिकली कौन था लेजरस ऑफ बेंथ में इसको अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हजरत ईसा ने इसके इंटोमेंट के बाद इसकी कबर बनाने के बाद मरने के चार दिन बाद इसको दोबारा से जिंदा कर दिया था और लेडी लेजरस बसुलिया प्लास वो भी एक पॉम है जिसमें वो बात करती है कैसी खातून की जो दोबारा से जिंदा हो जाती है दैट पॉम इज अबाउट वेमेन इमेंसिपेशन यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि मैं लेजरस की तरह आऊँगा दोबारा से यानी मैं बार बार कोशिश करूंगा आई कीप कमिंग बैक एंड आई विल टेल यू डेट येस आई नो यू एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू सो यहाँ पे हमें उसका एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है जिसमें ही लाइक बिफोर ही इज कम्पेयर इम साफ टू अ प्रॉफिट नाउ विद अ लेजरस सो प्रॉफिट लेजरस ये जो है आगे हेमलेट की बात करेगा सो ये उसके अंदर एक ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है बिल्डअप हो रहा है बट विल सी कि ये रहता है या नहीं रहता एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल वुड इट हैव बीन वर्थ वायर आफ्टर द सन सेट इन दो यार्ड एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट सो इस टंजा में बेसिकली 
He says there is such romantic overtone, like uh, Elliot says, that there is a romantic overtone that uh, we feel as a reader. Which imagery it seems impossible to perfrock not to uh, know, like uh, how to approach the woman uh, who's, uh, was, who was there at the center of the poem. However, we know that uh, while well, that there is no sense of movement in the poem itself, at this point, Perfrock almost seems to have raised spirits uh, enough to tempt the, uh, like, uh, to speak to the woman at the center of the poem. Okay, now he has gathered up his courage, his spirits. He is now willing, like it is impossible to say uh, just what I mean, but if as if a magic lantern threw the nerves and pattern on a screen, would it have been worthwhile? If one settling a pillow or throwing off a shawl and turning toward a window, you should say that's that is not it at all. कि यहाँ पे कि भाई एक इंसान फिर अपना उस लिबादे को उठा के फेंक दे जो कि उसे रोके हुए और फिर बंदा जा के अपने दिल की बात का इजहार कर दे. No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I'm an attendant lord. One that will do to swell a progress, start a scene or two. Advise the prince, no doubt, an easy tool. Differential, glad to be of use. Politic, cautious and meticulous. Full of high sentence, but a bit obtuse. At times, indeed, almost ridiculous. Almost at times, the fool. Now, and then when... He loses his urge again, once more. He reduces himself again to the part of fool, shrinking himself down from the uh, some heroic stretcher to what he built up his in first two previous stanzas, where he was lurking or hiding himself in the ocean. जो image लेता है Lazarus का, Prince Hamlet का, और romantic worldly जो कि अच्छे थे, सोचने में अच्छे थे, बोलने में अच्छे थे. और वहां से दोबारा से वो श्रिंक कर जाता है अपने प्रीवियस इमेजेस पे तो यहां पे बेसिकली क्या है वी आर टोल्ड कि स्पीकर की फेलियर दिखाई गई है मास्टर करने में अपनी जुबान को और इट इज इंपॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन ये जो भी ये वर्डिंग यूज कर रहा है बेसिकली यहां पे हमें बताया जा रहा है कि ही लाइक ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीच एंड डेफिनेशन and he failed with words to have lost like war on the uh, uh, inarticulate so speaker as a heroic lazarus or prince hamlet is suddenly reduced to the stature of an attendant lord lord ke aur kaun hote hain attendant lord jo kisi prince king ke aas pass chup kar ke khade rehte hain use attend karne ke liye bolte nahi hain to pehle wo hamlet banna cha raha tha lazarus banna cha raha tha bolna cha raha tha himmat karna cha raha tha wo himmat aa bhi gayi thi usme us khatoon ke wale se lekin again wo अपने आइडियाज को झटक देता है और दोबारा से वापस चला जाता है उसी आ, अपनी नर्वसनेस के अंदर उसी एक हॉल्ट बिहेवियर में आई ग्रो ओल्ड आई ग्रो ओल्ड आई शेल वेयर द बॉर्म्स ऑफ माय ट्राउजर रोल्ड शेल आई पार्ट माय हेयर बिहाइंड डू आई डेयर टू ईट अ पीच आई शेल वेयर वाइट फ्लैनल ट्राउजर एंड वॉक अपॉन द बीच आई हर्ड द मेड सिंगिंग ईच टू ईच I do I do not think they will sing to me. I've seen them riding seaward on the waves, combining the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea, but sea girls wreathed with seaweed red and brown till human voices wake us and we drown. so here we find very pessimistic kind of imagery that he says i grow old i grow old aur ye time hai ki main apni trousers ke jo end hai unhe roll karna shuru kar dun just like the old men do so fine iski jo uh, uh, like uh, fine whatever he did usne socha and he then resigned from what he wanted to do so uh, his fire and fury and rage the most ardent emotions jo bhi pehle जो कि तकरीबन लास्ट फ्यू स्टेंजर्स में हम देखते हैं अब देर रिड्यूस्ड टू नथिंग नथिंग एट ऑल वंस मोर वो श्रिंक कर रहा है अपने स्पीकिंग चैलेंजेस से बोलने से रुक रहा है उस वुमेन से बात करने से रुक रहा है और अपने आप को डिस्ट्रॉय uh, करने पे तुला हुआ है अपने कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने बोलने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है 
اور ایک ابزرڈٹی کریٹ کر رہا ہے اس فارم میں اپنی گفتگو کے ذریعے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از ناؤ اباؤٹ ٹو لوز ہم سیلف جو اپنے آپ کو ینگ سمجھتا تھا اپنے آپ کو اولڈ سمجھ رہا ہے وہ ان فیشنس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بالکل ایک اولڈ ایجز بندوں کے حساب سے کمپیئر کر رہا ہے سو وہ جو ایک ویمن کی پریزنس ہے ان اٹینیبل جو کہ ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ بھی سو وہ جو ان اٹینیبلٹی ہے اٹ از سمبلائز بائی دا مر میڈس وہ یہاں پہ مر میڈس کے ذریعے سمبلائز کیے گئے آئی ہیو ہرڈ مر میڈ سنگنگ ایچ ٹو ایچ کہ میں نے ان کو دیکھا ہے گاتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو گا رہی ہوتی ہیں اور یہ بیسیکلی یہ وہ پاور ہے ان کا گانا جو کہ پرف راک کو انٹائرلی یا اس کی پوری دنیا کو رون کر دے گا اور لائک اور یہاں پہ ایک امیجری ہے پرف راک کی ونگ ہم سیلف ایز مزریبل ریچڈ پرسن جو کہ بالکل ایک ان ایکٹیو اور ایک لائک ایک بڑی ہمبل قسم کی زندگی گزارا ہے کہ ڈو آئی ڈیئر ٹو ایٹ آ پیچ کہ وہ اس کے لیے بھی کوشچن کر رہا ہے کہ کیا ایک آڑو کھانے کے لیے بھی میں اجازت مانگ لوں یا ہمت کر لوں سو so, اس کا کانفیڈنس اتنا لوز ہو چکا ہے سو دا پوم از اوور آل اباؤٹ دا میکینیکل لائف دا ماڈرن لائف جس میں ایک عام انسان جو ہے وہ ماڈرن لائف کے ایشوز پرابلمس میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ اس کے بولنے کی ابلٹی اس کا سیلف ایکسپریشن اس کی آزادی رائے اس کی پاور آف اپینین اس کا رائٹ ٹو سی سم ورڈس اٹ از آل اسنیچڈ وہ سوچتا تو بہت اچھا سوچتا ہے لیکن جب بولنا چاہتا ہے تو اس کے ایکسپریشن ختم ہو جاتے ہیں اس کی گفتگو بند ہو جاتی ہے اینڈ ہی از نو مور اور نو وی آر سین سو یہ جو ہے پوم یہ ایسے ایک انسان کے بارے میں ہے جو کہ اپنی لائف کے اندر انڈیسائسو ہے جس کا جس کے پاس ڈسیزن میکنگ کی کوئی ٹریٹس نہیں ہے آئی ہوپ آپ کو یہ فارم سمجھ آئی ہوگی تھینک یو اینڈ پلیز سبسکرائب دا چینل